パンデミックの状況の中で僕らアーティストというのは劇場が閉鎖されパフォーマンスを行う場所を失っていきましたでその中で僕らはソーシャルディスタンスを維持しなければいけないという一つのルールが生まれたんですけどもそのルールをネガティブに捉えるのではなくポジティブに演出の中に組み込むことで新たな鑑賞形式をどのようにして作り出すかということを考えてこの劇場が生まれました。この円形劇場はさまざまな国やさまざまな場所で上映できるように設計されています。30枚のパネルが円形に設置されているとてもシンプルな設計です約10名のカンパニーのメンバーで約4時間から5時間かけてセットを組み上げられるだけのスピーディーな設計を心がけていますツアーを行うということは常にセットが壊れる可能性があるだからこそどんな場所でも手に入る材料を使うことも特徴ですパンデミックの状況の中で人々は密集することへのある種恐怖心というものを持つようになりましたで逆に人々は空間における空気の循環率の高い場所に体を置きたいそこに滞在したいというふうに思うんですねそれはある意味で人々が自然回帰をしていきたいまたは自然に対して気球していきたいという衝動でもありますこの円形劇場というのは劇場に固執することなく野外だったりとかさまざまなサイトスペシフィックな場所に流動的に劇場を設置させることができるように作られていますこの円形劇場はドアに模したパネルが360度ぐるっと囲まれていますで観客はその外側から内部のパフォーマンスを鑑賞するという形式ですそして観客の両サイドには2枚のパネルが仕切られていてこれによってソーシャルディスタンスを維持することができ感染症対策にも配慮されていますそして正面にあるドアには2つの穴があります一つは郵便ポストのような穴もう一つは覗き穴があります観客はこの2つの穴を選択しながらこのフレームという枠から自ら覗き見る普段の舞台では開かれた世界を僕らは鑑賞しているけどもこのピーピングガーデンではまるでカメラのファインダーを覗くように能動的に自分の世界を限定して鑑賞するこれによって新しい舞台の鑑賞形式そして新しい世界と出会うきっかけになっています。今回の作品は大きく2つの創作テーマがあります一つは見ること見られることの関係性を探っていく創作になりますこれはどういうことかというと本来の舞台では観客というものは一方的に舞台上で行われているパフォーマンスを見るということになりますしかしこの円形劇場では観客は見るしかしパフォーマーも観客を見ることができますなぜなら直径1 1メー,ターという限られた空間の中でパフォーマーは360度をを意識しながらパフォーマンスを行っていきます本来劇場で踊る時に観客の視線を感じることってすごく少ないんですけどこの360度円形で囲まれている劇場で踊る時は観客の視線をとても感じます。私自身もパフォーマンスをする際に観客に視線を向ける振り付けがたくさんあるのですがその際に観客がこう穴から目をそらしたり逆に凝視をしてきたりさまざまな反応が見られますすなわちこの作品は視線によって観客と対話をする作品とも言えると思います演じる側は全ての観客の目線というものを目視することができます。それによってパフォーマーマも見られている
しかし観客を見ている観客も覗き見ているがパフォーマーに見られている作品との関わりがより密度を増しプリミティブな関係性を構築することができると考えていますそしてもう一つの創作テーマというものは空気の風景というものを掲げていますこの空気の風景というものは視覚的に認識することのできない流動する空気の流れをまあどのようにしてデザインし新たな風景をまあ舞台上に作り出すかというテーマになっていますまあこれがどういうことかというと本来舞台というものはステージと客席が分かれていてそこに一枚の透明の見えないカーテンというものがありますこのカーテンというものはある種パフォーマーと観客を隔てる境界線になっていますこの境界線を排除することによって空間全体に一つの風景というものを作り出すこれはすなわち風景を見るという行為ではなく風景の中に滞在するということを目的としているテーマですじゃあそれをどのようにして作り出すかというとシンプルな舞台ビューズそして極力シンプルなミニマルな音楽そしてしっかりとした表現形態を持った振り付けメソッドを使用することによってこの空気の風景というものを作り出すことができます今回の舞台では舞台セットとして唯一1トンのケイサという砂を使用していますこれは人工的な自然環境をある種空間に強制的に作り出す行為です観客は2つの穴から能動的に干渉し世界を切り取ることによって内部で行われている人工的な自然環境そして空気の風景という世界を切り取り撮影していく行為になりますそれによって鑑賞者というものは新しい風景と自ら出会うことができるそれによって自分の中で生まれた自然回帰の衝動というものと対話をしていく行為につながっていますえ上位概念え表現方法としてえ淡いという哲学を考えていますこの淡いという考え方というのは事物と事物が分接する以前の場所すなわち根源的な場所性というふうに考えています光と闇が分かれる以前の場所または男性と女性が分かれる以前の場所のようにこの根源的な場所にこそプリミティブな普遍的な世界というものが隠されていますここを探っていく行為によって空気の風景というものが表出するというふうに考えています例えば振り付けにおいてダンサーに対して要求することというのは自らのダンサーの輪郭線をどのようにしてぼかしていくかという行為でもありますしこの作品というものは舞踏をベースとして作られていますしかしある意味では舞踏に対してアンチテーゼしていく行為でもあるんですね舞踏というものは重力と対話をする行為だったりとか地面に対してどのようにアプローチをかけていくかそこに対して自らの肉体がどのように存在していくかという行為になりますしかしこのアンチテーゼをすることによってあえて重力から離れていく無重力の空間を作り出すその振り付け手法というものを開発していくことがとても重要でありそういったメソッドを徹底的にダンサーたちに要求し世界を作っていくということを試みていますえ月明かり道劇場ではダンサーとマイム俳優というものが出演者として存在していますダンサーに要求するものはどのようにしてパーソナルというものを排除し抽象的に自分の肉体と対話をできるかそれによって空気の風景という新しい風景を作り出していくことを要求していますそしてマイム俳優には具象性というものを求めていますこの具象性というものは何かのキャラクターを演じるということではなくあるがままの姿それはすなわちマイムというテクニックやダンスというテクニックを排除した先にあるあるがままの肉体そしてあるがままのパーソナルを舞台上にどのように提示するかということを要求していますこの2つの対比するものを要求することによって空間全体に1つの風景そこに存在する1人の人間というものを作り出します
この人と風景というものが混然一体になった世界こそが、えー、僕が考える、えー、空気の風景というものだと思っています。この作品は各シーンが緩やかに重なり合うことによって全体的に雑音のない静粛な雰囲気で展開していきますそのため一つ一つの身体のあり方をより明確にしていく必要があります例えば無重力空間で踊っているように見せたいシーンがあったときに立つという行為は床を強く踏むことですしかし少し浮いている質感を見せたいので床を強く踏むという行為は極力排除しなければなりませんそのために足の裏と床との関係性だけを探す訓練をしたりただ立つことやただ歩くことなどのとてもシンプルな訓練を長い年月かけて行うことによってこの空気の風景というメソッドを習得してきましたえ今回、えー、月明かり移動劇場というのは、八都市、えー、10会場で、えー、国内ツアーを実施しました。しかし、日本におけるコンテンパイダンスの実情というものは、なかなかツアーを行うことが難しい、えー、状態にあります。で、その中で、どのようにしてツアーを実施していくのかということを常に模索する中で、この円形劇場というものが選ばれています。この円形劇場というものは、先ほども述べたように、劇場でも行うことができるそしてサイトスペシフィックの空間でも行うことができる会場を選ぶことなく作品を観客に提供することができるという設計になっているからこそツアーというものが実施できていますこれから先僕らはこのピーピングガーデンという作品そして円形劇場というものを使い海外での挑戦を試みたいと思っていますそのために来年からこの作品をどのようにして海外で上映していけるかこれを模索し考えていきたいと思っています。<音楽>